reproductive events in a Kushan, reproductive events here the Kanan, but Jane. In the detail, I don't know what you can go to events. Other than first event, I don't know. Gametogenesis. Gametogenesis number the particular in Second, insemination, other than the discussing. Insemination cardinal, fertilization. Fertilization cardinal, implantation. Implantation cardinal, gestation. Then last, parturition. Number third phase, I told Fertilization is a good thing. During mating or copulation, the sperm transfer occurs. That means during mating, the insemination takes place. What do you mean by insemination? Insemination means the transfer of sperm into the female genital tract. That is insemination. Okay. During mating, insemination occurs. During the rest, the sperm enters into the uterus through cervix. Cervix and the number uterus in the bhagavana cervix and the way. So cervix is sperm every day uterus in Uterus let in the sperm, it finally reaches at the ambulary ischemic junction. Ambulary ischemic junction and the way the eight bhagavana number OV in the other fallopian tube in the bhagavana ambulary isthmus and the parana near the parana. Now process again. Sperm in a 
ഈ കോമ്പറ്റീഷനില് വിജയിക്കുന്നത് ആ സ്പേമിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ ഓവത്തിനകത്തോട്ട് അതിനകത്ത് എൻട്രി സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആ പ്രോസസ് അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് സ്പേം അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻസെമിനേഷൻ സ്പേം എന്ത് ചെയ്യും സ്പേം ചാവലെ എവിടെ എത്തുന്നു സ്പേം സഞ്ചരിച്ച് ആബിൽറിസ്മി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നു ആബിൽറിസ്മി ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഓവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സ്പേമാണ് ഒരു സ്പേം അല്ല ഒരുപാട് സ്പേമാണ് മൂവിയിൽ അവിടെ എത്തുന്നത് സ്പേം കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദി മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ഓവ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഏതാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ആണ് ഈ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ സ്പേംസ് എല്ലാം കൂടി വന്നു കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുന്നു കൊറോണ റേഡിയേറ്റുമായിട്ട് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പേം ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്പേമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു സ്പേം ഹെഡ് ഉണ്ട് സ്പേമിന്റെ ഹെഡിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആക്രോസോം എന്നല്ലേ ആക്രോസോം ഹെഡ് ഈ ആക്രോസോമിൽ എന്താ ഉള്ളത് ന്യൂമറസ് ലൈറ്റിക് എൻസൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലൈറ്റിക് എൻസൈൻസ് അല്ലേ ലൈറ്റിക് എൻസൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെമ്പ്രൈനെ എന്ത് ചെയ്യും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ മെമ്പ്രൈനെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് ആ എവിടാണോ ഈ മെമ്പ്രൈൻ മെമ്പ്രൈനുമായും സ്പാമുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആക്രോസം ഹെഡ് പൊട്ടുന്നു ആക്രോസം ഹെഡിലുള്ള എൻസൈൻസിനെ അങ്ങോട്ട് അവിടെ മൊത്തവും റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എൻസൈമും ആ മെമ്പ്രൈനുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ടിൽ മെമ്പ്രൈൻ നശിച്ചു പോകുന്നു ആ നശിച്ചു പോകുന്ന ഭാഗത്തുകൂടെ സ്പേം എൻ്റർ ആകുന്നു ഇതാണ് പ്രോസസ് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ സ്പേമിലുള്ള ഈ ഈ സ്പേമിൻ്റെ ആക്രോസം ഹെഡ് കൊറോണ റെഡിയേറ്റിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് എവിടെ ചെയ്യും അകത്തോട്ടം ആവുക ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ സ്പേമിൻ്റെയാണ് ഈ ആക്രോസോം പൊട്ടി കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്ന സ്പേമിൻ്റെ ആക്രോസോം പൊട്ടിയിട്ട് ആ ഈ ലൈറ്റിക് എൻസൈൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗം ആ സ്പേമിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ മെമ്പ്രൈൻ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സ്പേമിൻ്റെ ആ സ്പേമിൻ്റെ ബാക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏത് അത് ഇതെല്ലാം പോവുക ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗത്തുകൂടെ സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അക്രോസം ആയിട്ട് പൊട്ടി ഇത്രയും ഭാഗം എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പ്രൈൻ നശിച്ചു പോകുന്നു ഈ സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എക്കിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സ്പേമിൻ്റെ എൻട്രി കഴിയും ഒരു സ്പേം അകത്ത് കയറി ഒരു സ്പേമിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അകത്തോട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി സ്വാമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൊറോണ അക്രോസം ഹെഡ് കൊറോണ വെറൈറ്റിയിൽ ഇത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്രോസം ഹെഡ് പെനിട്രേറ്റ് ദ മെമ്പ്രൈൻ ഏത് മെമ്പ്രൈന സോണാ പെലിസില സോണാ പെലിസിലെയും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് അത് പെനിട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് എപ്പോഴാണോ ഈ സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വിച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെമ്പ്രൈൻ സോണാപെലിസിലയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദ എൻട്രി ഓഫ് അഡീഷണൽ സ്പോം അപ്പം ഈ എപ്പോഴാണോ ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പോം ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടുത്തെ സോണാ പെലിസിലേക്ക് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും സോണാ പെലിസില് കൂടുതൽ ഹാർഡാവും കൂടുതൽ കട്ടി ആയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ഒരു ആക്രോസോം ഹെഡിനോ പിന്നെ ഒരു സ്പോമിനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒറ്റ സ്പോമിന് മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ സ്പേമിന്റെ എൻട്രി ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം അഡീഷണൽ സ്പേമിന്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദി എൻട്രി ഓഫ് ദ സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ദ സോൺ സോണ പെരുസിഡ അതായത് ആ മെമ്പ്രൈൻ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന് പുറത്തുള്ള മെമ്പ്രൈൻ കൊറോണ റെഡിയേറ്റിലേക്ക് അകത്തുള്ള മെമ്പ്രൈൻ അതാണ് സോണ പെരുസിഡ സോണ പെരുസിഡയിൽ എന്ത് ആ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ആവുകയോ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫേർദർ സ്പേം എൻട്രി നടക്കുന്നില്ല ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ